Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, Rosie. Good evening. Hi, Roberto. How was everything? How was the weekend? Hi, teacher. Hi, Rosie. Teacher. Yes, tell me. Well, ah, y por qué? Yes, no questions. Long answers. Ah, long answers. Es del, 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 problema, del problema que estaban ten, sí. está, estamos teniendo. Sí, hice varios intentos, pero no me, no me salió. Y le he estado poniendo punto al final a las oraciones. No a todas. Algunas. Ajá, que probablemente eso sea uno de los problemas. Porque ahí se pide que esté completito. Uh -huh. Entonces hay que, hay que fijarnos en, en eso. Tal vez no le ha puesto algún punto al final. Eh, cuando me pregunta que si mi profesor vive en Canadá, ajá. digo, no, he's not. He, he, he's from in El Salvador. Ah, permítame. Ahí solo tiene que ponerle, no, he's not from uh, Canada. Ok, así de simple. Solamente tiene que usar la información. No, no he is no, not, he's not from uh -huh. Canada. Uh -huh. Así solo. Ajá, como ahí solamente tiene no, que utilizar la, la información que le está dando, ¿verdad? Bueno, no dice. No, no, coma. Ajá, no. Uh -huh. No, no, no. Canada. Uh -huh. Y asegurarse que Canada la está poniendo con C mayúscula. Uh -huh. Porque eso uh -huh. puede ser otra eh, que, que, que le puede estar dando problema. O si pone contractions, uh -huh. por ejemplo, he is, y lo quiere poner como his, uh -huh. este, asegúrese que no esté poniendo una tilde en vez de un apóstrofo, porque eso también pasa. ¿okay? Uh -huh. Y probablemente el, el programa. Uh -huh. el programa uh -huh. Uh -huh. Probablemente el programa no lo. No lo Estados Unidos. Ajá, ¿y de los Estados Unidos? ¿Cómo la, cómo la había estado poniendo? No. Uh -huh. I am not. No, ah, y... Ajá. Uh -huh. Vale, pero entonces no. I'm, I'm not from... Uh -huh. Estados Unidos. The United States. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Es que prácticamente ahí tiene que usar toda la... la lo que resta del complemento de la pregunta, ¿verdad? Para poder completar la, uh -huh. la oración. Uh -huh. Trate de hacerlas uh -huh. así y si tiene algún uh -huh. problema, ahí nos manda un mensaje en el WhatsApp. Ahí le ayudamos. Uh -huh. Uh -huh. Ok, so, Gracias. good evening, Claudia. Good evening, Yader. Good evening, Carolina. Good evening, Carlos. How are you guys? Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yes. ¿Con todas las energías o ya se cansaron? Casi. Casi, casi, ya sé. Sí, yo sé que estar esta hora en clase necesita bastante, bastante energía, bastante motivación. Así que, pues, thank you so much por hacer el tiempo y por estar acá, ¿ok? Vamos a seguir okay. practicando varias de las cosas que hemos estado practicando anteriormente. Um, y probablemente alcancemos a tocar un tema nuevo. Ok, so, welcome a nombre de Inglés Corporativo. Muchas gracias eh, nuevamente por estar acá y por, estar el, por hacer el tiempo. Ok, espero que poco a poco eh, vayamos avanzando en la plataforma. Espero yo que para, la, para el final de esta semana ya ustedes pudieran hacer toda la, la section number three. Ok. Porque hay varias partes de la section number two que solamente son videos. No, no tienen ejercicios. Así que no nos vamos a detener mucho en esos para que no, para que no nos atrasen otros temas que necesitamos practicar. ¿Ok? So, let's start. Let's begin. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño repaso. Eh, de lo que estuvimos viendo um, en la clase anterior. Okay, everybody can see this. Todo el mundo puede ver eso. Yes. Yes. 
All right, perfect. Okay, just... yes. Okay, so yesterday, yesterday, Thursday, on Thursday, we were practicing uh, yes, no questions, okay? Estuvimos practicando preguntas de sí o no, okay? Acuérdense que las primeras que practicamos fueron usando el verbo to be, am, is, and are, okay? En este caso ya nos metemos con activities, okay? Así que es muy simple. Si me están preguntando con do, I have to answer with do, okay? Si me están preguntando con das, my answer is with das, okay? Y aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, do you play soccer? Yes, I do. En ese caso, el negativo de do sería don't, okay? Entonces siempre tengo que ponerme a pensar en eso. Uh, does my teacher have a car? Yes, he does. O no, he doesn't, okay? Recordémonos que doesn't es el negativo de das. So, así es como tengo que utilizarlo. Uh, do we speak English? Yes, we do. No, we don't. Does she read a book? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Vamos a ver. Um, acá tengo unas preguntas. Las voy a hacer a algunos de ustedes. Solo para estar seguros de que todos podemos responderlas sin ningún problema. Okay. Let's see, Andrea. Hi, Andrea. Uh, do you have a pet, Andrea? Yes, I have three dogs. Oh, three dogs. Excellent. <coughs> nice, nice. Yes. Thank you. Roberto, do you play the guitar? No, I don't play the guitar. Okay, perfect. Thank you. Claudia, do you have a brother? Okay, we don't have Claudia there, so let's see. Uh, Carolina, do you have a brother? Yes, I do. Excellent. Thank I you. have a three brothers. You have three brothers, excellent. Okay, nice. Um, Gather, do you like your profession? Yes, I do. Excellent. Me pregunto, ¿tengo problemas? No sé. Hi, Claudia. Yes, no problem. Ahorita le pregunto, okay? Um, Claudia, do you like to travel? No, I not. Ahí como la pregunta es con do, tendría que ser con do la respuesta. Entonces sería no, I don't. Uh -huh. No, I don't. No, I don't. Uh -huh. Excellent. Thank you. Um, let's see. Mayra. Hi, Mayra. Do you study, Mayra? Um, Yes, I do. Excellent, okay, yeah, excellent. You study English, you can say that, okay? You study English. Uh-huh, let's see. I have someone else here, Rosie. Hi, Rosie. Um, Hi, teacher. Do you have children? Yes, I have, yes, I do. Excellent, okay, I yes, I do. a daughter, one daughter. Okay, you have a daughter, okay, excellent, okay. Perfect. And the last one, do you like to cook? Let's see. I'm gonna ask uh, Jenny. Hi, Jenny. Do you like to cook? Yes, I do. Okay, yes, I do. Okay, yes, I do. Perfect. Okay, so así es muy simple, okay? Si le pregunto con do, si la respuesta va a ser afirmativa, me responde con do. Si es negativo, sería con don't. Okay? Perfect. So, um, let's see. Eh, empezamos a ver un poco lo que son las information questions. Les mencionaba un poco que what se utilizaba para cosas, where, for places, and we're going to use how for descriptions. Okay? Y hacíamos mención, por ejemplo, do you have breakfast? Yes, I do. No, I don't. Okay. This is a yes, no question. But now I have where do you have breakfast? Okay. In this case, I have where, which is for places. So I am asking donde. Okay. Donde. Where do you have breakfast? 
Oh, I have breakfast in my house, okay. I have okay. breakfast at work, okay. I have breakfast in the kitchen, okay. So I need to say, uh, I need to say one place, okay. Tengo que decir un lugar. Another example. Where does your husband or wife work? Okay. One more time. I am asking for a place. Okay. I am asking for a place. So I can say, ah, he works in a company. He works in a bank. He works in a, in a, uh, in an office. Okay. He works in a supermarket. Okay. I need to say the place. Okay. The place. Uh huh. Let's see. I have more, more examples over here. Uh, I'm going to ask with what. I am going to use what for things. Okay. For example, uh, what do you eat for breakfast? Okay. In this case, I am asking for an object. Okay. And in this case, the object is going to be the food. Okay, what do you eat for breakfast? Oops. No. Okay, what do you eat for breakfast? And in this case, the answer is going to be a complete sentence. So you can say, for example, I eat, and then you tell me uh, whatever you eat for breakfast. For example, um, let me see, Wendy, what do you eat for breakfast? No sé, <laughs> no entiendo, lo siento. <laughs> okay, we're talking about food, okay, comida, que tipo de comida? Uh -huh. What do you ah. eat for breakfast? Uh -huh. I eat um, hamburgers. For breakfast, para el desayuno. Uh, uh, mm -hmm. Eggs with ah, bread. Okay. Huevos con pan, podría ser. Perfect. Okay. I eat eggs with bread, with, sorry, with bread for breakfast. Okay. Perfect. Okay. That's something that you eat. Okay. En ese caso estoy usando what para preguntar qué es la cosa. Okay. O okay. qué... ¿Qué elemento? Ok, por eso decíamos que what se refiere a things. Ok, things. Let's see. Another person. What do you eat for breakfast? Yeah, What do you eat for breakfast? I eat um, beans. I eat beans. Okay. Um, Perfect. I eat beans and rice. Okay, perfect. Um, egg. And eggs. Yes. Banana. And a banana. Okay. That plátano, be... pero no sé cómo se dice plátano. Ah, plátano. Okay. Banana. Plátano is plantain. Okay. Plantain. Okay, voy a poner por acá. Plátano. Se me fue muy lejos. En inglés se dice plantain. Okay. Plantain. Plantain. Mm -hmm. Vamos a marcar por aquí. Okay. Plantain. Así se dice plátano. Okay. All right. Um, let's see. What? I'm going to change the question. Okay. Now I'm going to ask. What time, okay, I'm going to use a new one. What time do you go to work, okay? In this case, if you se fijan, estoy usando what, okay? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo estoy usando time, okay? Eso no significa un objeto, sino que está, se significa, perdón, significa una hora, okay? Entonces, usted me puede decir ahí la hora en la que usted se va al trabajo. Entonces, por ejemplo, 
Uh, let's see, Roberto, what time do you go to work? I go at seven o'clock. Okay, I go, see, I go to work at seven o'clock. Okay, perfect, okay. I go to work at seven o'clock, thank you. Let's see, Hugo, hi Hugo. What time do you go to work? I go to work at six o'clock. Ah, okay. I go to work at six o'clock. Perfect. Okay, perfect. Um, let's see. Um, I have another question. I'm just checking something. Give me. Uh -huh. Okay, perfect. Let's see another question. Um. This is very tricky, okay? Este, este tipo de preguntas es un poco complicado. Porque mezclamos eh, dos verbos que son muy parecidos, okay? La verbo sería, what do you do in the morning? Okay? En este caso, si se fijan, first of all, I have what, okay? So estoy preguntando sobre algo, okay? Sobre un objeto o alguna actividad. Luego tengo do, ok, que igual tengo do acá, tengo do acá, tengo este otro do por aquí, y también tengo das, ok, que todo depende de quién yo estoy preguntando. Ahora, si se fijan, luego tengo you y luego nuevamente tengo do. En este caso, este do se está preguntando por una actividad, ok, en sí no voy a responder usando do. Porque una actividad usando do casi que no existe. Tengo actividades, por ejemplo, como wake up, have dinner, have lunch, uh, take a shower, ¿ok? La única que existe usando do es do my homework. Entonces, en ese caso, es la única manera en la que puedo usar do para respuesta. De lo contrario, cuando usted vea en una pregunta el verbo principal como do, así como en este caso, Necesito que me responda con una actividad, ¿ok? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, Teacher, what do you do in the morning? Ah, I go... I go to work in the morning, ¿ok? En ese caso, ¿cuál sería la actividad, chicos? Es work. 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 ¿Cuál sería la actividad completa? Porque work es parte de la actividad. Uh -huh. Go to work. Go to work. Go to work. Uh -huh. Go to work. Entonces, esa sería la actividad. Es, estoy respondiendo a la actividad que estaba antes. Okay. What do you do in the morning? Ah, I go to work in the morning. Okay. Ahora le voy a preguntar a usted. Usted me dice una actividad que hace en la mañana. Ok. Let's see. Uh -huh. Hector, what do you do in the morning, Hector? Aparte de ir al trabajo. I go to... I go to... Uh, gym ah, in the morning. Excellent, okay. I go to the gym in the morning. En ese caso, la actividad no sería solo el gym, sino que sería go to the gym, okay? Go to the gym. Okay. Thank you. Um, let's see, what do you do in the morning? Um, let's see, Mayra. Mayra, what do you do in the morning? I go to work. Okay, esa ya, ya la mencioné. ¿Alguna otra cosa que se haga en la mañana? ¿O que usted haga en la mañana? I go to, I go, mm, solamente. Mm. No se baña en la mañana. Me <risa> <Ajá>. baño. <risa> no se despierta en la mañana. <risa> ah, ok. Entonces, what do you do in the morning? Uh -huh. Ajá. Mayra, Mayra. Mayra. 
Mai ra, spray. Sí, sí, yes, estoy okay. pensando, teacher. Ah, ok. Uh -huh. Acuérdense las actividades que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál podría ser una? De... Teacher, hasta ahora me conecto. Ah, ok, ok. Sorry, sorry, Mayra. Ok. Sorry. Ok, let's see. Wendy. Uh, what do you do in the morning, Wendy? I'm, I go to the station bus in the morning. Ah, ok. I go to the bus station. Ah, sí. Uh -huh. mm -hmm. In the morning. Excellent. Ok. I go to the bus station in the morning. Ok. Perfect. Ya varios me dijeron usando go. Tratemos de buscar otro verbo, ¿ok? Otra actividad que hagamos en la mañana. Let's see. Um, uh, Andrea, what do you think, Andrea? What do you do in the morning? I, I take a shower. Ah, very important, right? I take a shower in the morning. ¿Ok? Perfect. ¿Ok? I take a shower in the morning. Ok, so, una vez recarga canto, ok, cada vez que le pregunten con do, pero que do sea el verbo principal, igual que en este caso, se tiene que responder con una actividad, ok, en ese caso, en el caso anterior que tenía go, tengo que responder con go, ok, I go to work, bueno, en este caso sería toda la actividad, I go to work, ok, um, I eat, I eat whatever for breakfast, ok. En, en la mayoría de casos es muy, es muy fácil eh, responderlo, ok. O responder porque ahí mismo estamos incluyendo el verbo. Sin embargo, cuando nos pregunten con do, ahí es donde nos quedamos un poco trabados que no sabemos qué responder, ok. Pero si sí, eso es algo que usualmente pasa, es una pregunta muy, muy típica en, en, en inglés, ok. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do at night? Okay. Ahora, si se fijan, eh, alguien que me diga, estoy cambiando el verbo en las oraciones, eh, perdón, en las preguntas. ¿Notan que estoy cambiando el verbo en las preguntas? No. No, ok. No estoy cambiando el verbo para nada. En este caso, sí cambia el verbo. ¿Pero por qué cambia el verbo? ¿Alguien que me puede explicar? Teacher, el verbo cambia porque se está usando he, she, or it. Excellent. Okay. Entonces, tengo que cambiar. Uh -huh. Excellent. Muchas gracias. Okay. En ese caso, tengo que cambiarlo porque, como decía nuestro compañero, estoy usando third person. Okay. Estoy usando tanto como he, como she, o it. Ok. De lo contrario, ya se está hablando de usted mismo, pues no tiene que cambiar ningún, ninguna, eh, ningún verbo de las actividades que usted hace. ¿okay? Ya si es otra persona, sí. ¿okay? Ya si es otra persona, sí. Ahora, si es en pregunta, no. ¿okay? Únicamente se cambian en afirmativo. ¿okay? En afirmativo o cuando estamos diciendo una oración completa como esta. ¿okay? He works in a company. ¿okay? He works in a company. Um, ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahorita? Creo que me falta un WH, que sería how. Ok. How. Ahorita lo vamos a ver. How lo uso para descripciones. Ok. Para descriptions. In this case, sería como, por ejemplo... How, how do you like your English class, for example, okay? How do you like your English class? Usted sabe que how se traduce como, eh, eh, como, okay? Como. Sin embargo, eh, cuando lo tenemos en este tipo de preguntas, eh, solo, usualmente solo hay dos tipos de respuestas, okay? Sería la primera, I like it, ok, o I don't like it, ok. So, en este caso le estoy, pre le estoy preguntando de su clase de inglés, ok, que tanto le gusta, ok. Y se dice, ah, yeah, I like it, ok, que sería la opción A, en caso a usted le guste, 
¿Cuál opción C? No, I don't like it. Okay. Que sería ya de manera negativa. Okay. Así que en este caso cuando tenemos how, estoy preguntando cómo o qué tanto le gusta. Okay. ¿Qué tanto le gusta your English class? Okay. Y las únicas respuestas que usualmente se dan son I like it o I don't like it. Okay. Por ejemplo, yo le digo, how do you like your job? Okay. How do you like your job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? Okay. You can ask, yes, I like it. O no, I don't like it. Okay. So, esos son usualmente la, el, el único tipo de, pre, de respuestas que se pueden dar en este caso. Okay. Um, any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Una vez más, si se fija en ese caso, tengo que responder con respuestas completas. ¿okay? No solamente como en, con yes o con no, como en el caso de las yes no questions. ¿okay? Uh -huh. Questions. All right. Afortunadamente en el examen, eh, la mayoría de ejercicios son solo de opción múltiple. ¿Ok? Pero es necesario saber cómo responder uno de, una, de estas, eh, una de esas oraciones, ¿ok? Así que hay que poner atención en eso. Y la próxima clase les voy a traer más preguntas, ¿ok? Yo no me acuerdo si puse más preguntas acá, pero ahorita vamos a ver un tema diferente, ¿ok? Ok. So, eh, hoy vamos a aprender cómo usar at, in o on, ¿ok? Vamos a ver la diferencia entre los tres. Cuando usted los traduce, prácticamente significan casi lo mismo, pero hay diferentes casos en los que uso uno y en los que uso el otro. ¿okay? Por ejemplo, at, I'm going to use it for hour, okay, for the time, o cuando yo menciono a night. ¿okay? For example, I wake up at 6 a.m. Okay? Cuando usted dice la hora en la que usted realiza alguna actividad, tiene que decir at. Ok. At. Another example. I watch videos at night. Ok. At night. Cuando digo uh, morning, ahí no tengo que decir at morning. Para morning vamos a usar otro diferente. Ya les voy a mencionar. Ok. Pero night eh, es una excepción para esta regla. Ok. Es el único con el que se puede usar at. Ok. At. Entonces, ahora le voy a hacer preguntas usando eh, what time para que me diga la hora. Ok. O si es en la noche, usted me puede decir at night. Ok. For example, Rosy. Yes. Uh, what time do you have breakfast? Mm. What? what time do you have breakfast? Breakfast. At, mm -hmm. at, at 7 30 o'clock. Okay, so the answer is I have breakfast at, I have bre uh -huh. breakfast at 7 30 o'clock. Excellent, okay, at 7 30 o'clock. Thank you. Uh, Gavin, uh, what time? Um, what time do you check your cell phone? I check my cell phone at six o'clock. Okay, at six o'clock. In the morning or in the... In the morning. A.M. Uh -huh. A.M. A.M. Okay, perfect. Thank you. Um, let's see. Roberto. Um, what time do you... Um, let's see. What time do you watch TV? I watch TV at 8 p.m. 8 p.m. Excellent. Okay. Excellent. And the last one. Let's see. Um, Roberto. Um, what time do you have dinner? I have dinner at 7 past 4 p.m. Ah, oh, 7 past quarter, okay, p.m., okay, perfect, okay, perfect. So, 
En este caso, una vez más, vamos a usar at para la hora o para referirnos a la noche. Okay, at night. Now, let's see in. I am going to use in when I refer to the morning. So I can say in the morning, okay. I can say in the afternoon, okay. Solo que cuando ya voy a decir night, no puedo decir in the night. Ahí sí necesariamente tengo que decir at night. Ok. Esa es una regla que tenemos que respetar. At night. Morning, yes. In the morning. In the afternoon. Ok. También cuando me estoy refiriendo a un mes. Por ejemplo, puedo decir in February. Ok. In February. En febrero. Ok. Uh, or in December, in September, ok, cuando me refiero a un mes, tengo que decir in. O también cuando me refiero a un año, ok, years, también tengo que decir in. For example, in 2020, in 1993, ok, cuando me refiero a un año en específico, ahí tengo que usar in. Ok, in. Vamos a ver unos ejemplos. I play video games in the morning. Okay? I play video games in the morning. My birthday is in March. Okay? My birthday is in March. So, le voy a hacer esa pregunta para que me diga el mes. Okay? When is your birthday? When is your birthday? Y la respuesta está acá. Okay. My birthday is in. Y me dice el mes. Okay. Let's see. Um, Mayra, when is your birthday? My birthday is in February. February. Oh, happy birthday. <laughs> Pero no es ahora. <laughs> No. Ah, okay. No. No, mejor. Ok, perfecto. <laughs> ya le vamos a cantar feliz cumpleaños en inglés. Ok. Uh, let's see. Um, Hugo. <laughs> no, todavía no. Falta, <laughs> falta. Ok. Hugo, uh, when is your birthday? Uh, ok. My birthday is in February, maybe. Ah, in February also. Ah, okay. Yes. Uh -huh. Ok, let's see. Carolina. Uh, when is your birthday? My birthday is in May. In May, excellent. Okay. And finally, Carlos, uh, when is your birthday? My birthday is in May. In May, okay, excellent. Yes. All right, now I'm going to tell you one activity, okay? Le voy a hacer una actividad. Y usted me dice cuándo la hace, ya sea in the morning, uh, in the afternoon, or at night, ¿ok? Acuérdese que at night no tiene que decirme in, sino que at, ¿ok? Entonces, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. When do you... Y acá en vez de este espacio le voy a decir una actividad, ¿ok? When do you... For example, para que usted me responda... Usando video games, te tengo que preguntar, when do you play video games? Okay. When do you play video games? Ah, I play video games in the morning. Okay. I play video games in the morning. Let's see. Um, Jenny. Uh, Jenny, when, when do you, when do you go to the supermarket? When do you go to the supermarket? Jenny? We don't have Jenny there. Let's see, Andrea? Andrea, when do you go to the supermarket? I go to the supermarket in the morning. In the morning, excellent. Okay, thank you. Uh, let's see, Jader. Uh, when do you practice English? I practice English, English, uh -huh. uh, in Friday. In Friday, 
Ah, ok. Eh, cuando nos referimos a los días de la semana, ya vamos a ver cómo se dice. Okay? Ahorita solo me puede decir in the morning, in the afternoon, o at night. Um, at night. At night. Ok, excelente. Yes. Uh, let's see, Roberto. Uh, when do you check Facebook? I check Facebook in the morning. In the morning. Okay, excellent. Uh, Wendy. Hi, Wendy. Uh, when, uh, when do you, when do you play basketball? I play basketball in, at night. At night, excellent, okay, at night. Thank you. And the last one, let's see, Carlos. Uh, when do you check your email? Mm, I check the email in the afternoon. In the afternoon, excellent. Okay, thank you. So, una vez más, usamos at para time, okay, para la hora, y también para night, okay, at night. Y en el caso de in, lo puedo usar para morning, afternoon, también para un mes en específico, y para un año, okay. Ahora solamente nos queda on, okay, on. Vamos a ver cómo utilizamos on. Para on, Voy a utilizar los días de la semana, ok. Por ejemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, ok. Puedo usar cualquier día de la semana, pero tengo que decir on, ok. On. También puedo referirme a un tiempo de la semana, por ejemplo, weekend, fin de semana, ok. Weekend. O cuando estoy hablando de una fecha en específico en la que incluyo tanto mes como día, eh, cuando incluyo ambos, ahí se tengo que decir on, ¿ok? On. Sin embargo, si solo digo el mes, así como en ese caso, tengo que decir in. But if I say, for example, my birthday is on March the 3rd, ¿ok? El 3 de marzo. Ahí es más específico, por eso como acá es specific dates. Sin embargo, si yo digo my birthday is in March, eso no es muy específico porque March tiene 30, 31 días. O sea, no estoy seguro ahorita, ¿ok? 31 creo. Sí, ¿ok? Entonces tiene 31 días, no sé cuál de esos 31 días es mi cumpleaños, entonces no es específico, ¿ok? No es específico. However, if it is specific, yes, I can use on, okay? For example, I play video games on Sundays, okay? My birthday is on March the 3rd, okay? March the 3rd. So I'm going to ask uh, questions using when, okay? Voy a hacer preguntas otra vez usando when, okay? Um, Bueno, a los que no les pregunté cuándo era su cumpleaños, una vez más, when is your birthday? Ya usted decide si me dice in, si me dice únicamente el month, o me dice on y me dice eh, la, fecha, la fecha completa. Ok, let's see. Um, My birthday is... Hugo, let's see, Hugo. Uh, when is okay. your birthday? Okay, my birthday is on February 17th. Ah, February 17th, excellent. Okay, on February 17th, excellent. Aha, uh -huh. let's see. Rosy, when um, is your birthday? My birthday is, is on June 3rd. Okay, on June 3rd. Okay, excellent. Uh, let's see, Carolina. Carolina, hello. Are you there? Hello. Okay. Uh, when is your birthday, Carolina? My birthday is in May. In May. Birthday. Okay. My birthday is. My, uh -huh. birthday. My birthday is 
In May, you said, right? Yes. Okay, perfect. Okay, in May. Okay, that is not a specific, so I can say in May. Okay. Uh, the last one, let's see. Uh, Jenny, when is your birthday? When is your birthday? Birthday. When is your birthday? Mm -hmm. Jenny, what is my my birthday is on November forty five. Ah, okay. Uh, November what again, please? Perdón, twenty five. Ah, twenty five. No existe cuarenta y cinco. Okay. So on November 25th, okay, 25 or 25th, okay, perfect. All right, now I'm going to say an activity, okay? And you tell me, teacher, I do this activity on Monday, on Wednesday, okay? Or you can tell me on the weekend, okay? On the weekend, which is the other option, okay? On the weekend, and fin de semana, okay? On the weekend. Okay, let's see. Um, Andrea, when uh, when do you go to the church? When do you go to the church? I'm going to the church um, on Sunday. On Sunday, it's excellent. Thank you. Uh -huh. Let's see, Carlos. Uh, when do you go to the park? Go to the party on the weekend. Okay, I go to the park. I go to weekend. the party on the weekend. On weekend, okay, on the weekend, perfect. Uh -huh. Let's see, Roberto. Um, when do you have English classes? I have English class in the week. In the week, Ex on the week, yes. okay? On the week, on, on the, the week. week. Uh -huh. On the week, yes. Uh -huh. On the week. Uh -huh. Let's see, Mayra. Hi, Mayra. Um, Hi. When do you have a car, Mayra? Do you have a car? Um, yes or no? Do you have a car? Oh. Tiene carro, yes or no? No. No, ah, uh, okay. Uh, when, okay. When do you, when do you watch a movie? Um. I watch a movie. Uh -huh. Ay, no puedo responderle en inglés. Uh -huh. I watch a movie y luego me dice el día. Uh -huh. um, I watch a movie on 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 the mon Monday. On Monday, excellent. On Monday. Uh -huh. I watch a movie on Monday. Okay, nice. And the last one, let's see. I have a lot of people today. Wendy. Um, Wendy, when, when do you go to the park? When do you go to the park? I go to the park in the afternoon. Ah, in the afternoon, okay. Yeah, you're using in, perfect. And you go every day, no. Mm. Todos los días, va, every day. No. no. Ah, okay, okay. <laughs> okay. Excellent. So, uh, thank you. On Saturdays. Ah, on Saturdays, okay, on Saturdays. Okay, perfect. So, así es como utilizamos esas tres, esas tres prepositions, okay. Nosotros le llamamos prepositions. Eh, preposiciones, dependiendo, eh, dependiendo de lo que usted diga. 
Así tenemos el uso para cada una. ¿okay? Así que es, es tratar de, 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 de acordarse de, de los tres que tenemos. Que sería at, que sería para una hora en específico o para la noche. ¿okay? At. Eh, luego si sí voy a decir morning, in the morning, in the afternoon. ¿okay? O si sea, voy a decir un mes, in March. In January. ¿okay? O si es un año. Ah, se me olvidó dar un ejemplo. Aquí se los pongo ahorita. Um, um, for example, um, well, this is in the past. I was born, yo nací, in 1993, okay? Yo nací, in 1993, okay? Así es como lo usamos ya con un año en específico. Or I can say a month. Morning or afternoon. Y luego tengo, eh, si es un día de la semana, tengo que decir on. Okay. Si es un tiempo de semana, por ejemplo, weekend or on the week. Y o si es un, eh, una fecha en específico, también tengo que usar on. Okay. ¿Alguna pregunta de cómo se usan esos tres? Teacher, y para decir, por ejemplo, de lunes a jueves. Ah, de lunes a jueves. Eso ya no sería ni, ni, ni con at, ni con in, ni, ni con on. Ahí lo que podría decir usted es from Monday to Thursday. Ok. Ahí se tendría que usar estos que sería from de to a. Ok. Ok. Mm -hmm. Yeah, that's a good question. Ok. De lunes a jueves, ok. From Monday to Thursday, ok. Alguien le puede, alguien le puede preguntar, when do you work? Ok. Ah, I work from Monday to Friday, ok. Mm -hmm. From Sunday. Monday to Friday. Or to Sunday, ok, if you work every day. Uh -huh. From Monday to Monday. From Monday to Monday, wow. <laughs> That's a very difficult job. <laughs> okay. All right. Uh, also, we have some other time expressions. Okay. Hay otras que tenemos que son, son comunes también, pero son más comunes usar at y in and on. Por ejemplo, es around and late. Around significa este alrededor de. Okay. Por ejemplo, si no es específicamente a esa hora, ¿ok? Es un aproximado, por así decirlo, ¿ok? Usted puede también decir eso, around, ¿ok? Around. Por ejemplo, I go to work around 8 a.m., ¿ok? Ahí por las 8 de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, ¿ok? No es específico, no es que todos los días salga exactamente a esa hora. Pero por veces son más temprano, por veces un poquito más tarde, ¿ok? Ahí por eso usamos around, ¿ok? Y también podemos usar late, que sería, que eso siempre es para, para finalizar eh, el tiempo de una acción. Por ejemplo, I, I wake up very late. Or I have dinner very late, ¿ok? Muy tarde, ¿ok? Very late, ¿ok? Or... Um, I start, I start work very late, okay? Or I start my job, I'm going to use that one better. I'm going to start my job very late, okay? It's, empiezo mi trabajo muy tarde, okay? No sé, hay personas que empiezan de madrugada, okay? O tipo 8 o 9 de la noche, okay? Very late. Esas son otras palabras que también podemos usar, pero creo que una de las más comunes es around, ¿ok? Cuando usted no quiere ser muy específico, eh, menciona eso, around, ¿ok? Si no quiere usar at, puede usar around, porque no es tan específico, es un aproximado, ¿ok? Questions? Not. No. Ok. All right. So, recapitulando una vez más, 
eh, tenemos estas eh, diferentes preguntas de las que teníamos al principio. Teníamos yes, no questions. Ok. Que es muy fácil responderlas. Yes, I do. No, I don't. Ok. Y en el caso que la pregunta es con das, tengo que responder con das. Ok. Pero si es negativo, tengo que responder con doesn't. Okay. Doesn't. Doesn't. Uh -huh. Y luego pasamos a las information questions que no simplemente puedo responder usando yes or no porque eso es únicamente para las preguntas de yes and no. Aquí se tengo que hacer una oración completa. Okay. Where do I have breakfast? Where do you have breakfast? I have breakfast in my house. Okay. Uh, where does your husband or wife work? He works in a company. What do you eat for breakfast? I eat eggs with bread and blah, blah, blah. Okay. What time? Que ya sería un tiempo. Okay. O una hora. Y si se fijan acá estoy usando at. Okay. At. ¿Cuál era el otro que dijimos que podíamos usar en vez de at? Uh -huh. Around. Around. Okay. Around. Uh -huh. I go to work around six o'clock. Okay. Si no es específicamente esa hora, unos días más, otros días menos, también puedo usar around. Okay. Around. Okay. Y luego teníamos la pregunta eh, capciosa. Y cuando me preguntan con do, no tengo que responder con do. Okay. Mi respuesta siempre tiene que ser una actividad, porque eso es lo que la persona me está preguntando. ¿Qué actividad hago en la mañana? Okay. Igual puede ser, what do you do in the morning? What do you do at night? Okay. Incluso su trabajo. What do you do in your, in your job? Okay. Ahí ya tendría que mencionar algunas de las actividades que usted hace en su trabajo. Por ejemplo, I check my email. I make photocopies. I talk to people, ok, hay diferentes actividades que usted probablemente hace en su trabajo, ok. I take money, ok, I, I use the cell phone, I use the, the, the phone, ok. Esas son diferentes actividades que usted usa, perdón, que usted eh, realiza en su trabajo. Es por eso que la pregunta es con do, ok. No necesariamente tiene que responder con do. Uh -huh. And... Luego teníamos la otra pregunta que era usando how, ¿ok? How do you like? And then menciona algo que a usted probablemente le guste, ¿ok? Por ejemplo, uh, how do you like your job? How do you like your English class? Uh, how do you like the food? ¿Ok? Incluso la comida. Eh, ¿Qué tanto le gusta la comida? How do you like the food? I like it. No, I don't like it. ¿Ok? Esa pregunta puede ser bastante... Eh, puedes usarse en varios contextos, ¿ok? Y luego eh, mencionamos los tres, las tres propositions más utilizadas, que sería at, in, and on, ¿ok? Así que eso es un pequeño, es una pequeña eh, muestra de lo que vamos a estar utilizando. Espero traer la próxima clase eh, preguntas para que se, a veces se acuerden del uso de what, where, what time and how, ok? Así que, eh, igual, en la plataforma, eh, la mayoría, eh, bueno, la mayoría de preguntas que está viendo ahorita son de opción múltiple, ok? Así que nada más tiene que acordarse estas pequeñas reglas que estamos viendo acá y lo puede hacer, este, lo puede hacer perfectamente, ok? Eh, igual, son pocas las, las opciones que tienen para escribir. Y pues si puede avanzar lo más, lo, lo más que se pueda, mucho que mejor. Ok. Um, quiero ver. Sí, con, eh, con esta parte, con esta clase, usted ya puede terminar perfectamente la section number two. Ok, la sección sí. número dos. Uh -huh. Tell me. Sobre la metodología de clase. Eh, usted lo prepara por aparte, no vemos parte de, de las explicaciones que están en, los, en las clases, en lo que tenemos ahí en la información. ¿Cómo así? No, no, sí, no, le, no le escucho muy de bien. Las, de las conversaciones que están ahí, no, no practicamos ninguna. 
Eh, fíjense que yo trato de adaptarlo en cuanto a otra temática, pero si ustedes eh, quisieran tener conversaciones, sí las puedo poner también. Como sí. las que están en los ejercicios. Uh -huh. Solo que como siento yo ¿va? que como la, las, las, las conversaciones están ahí, probablemente sea un poco más fácil para ustedes practicarlas. Porque solo uh -huh. repiten. Uh -huh. Entonces, eh, por eso no, in, no he incluido muchas conversaciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que uh -huh. al principio hicimos una, creo yo, si no me equivoco. No sé si fue con otro grupo que, que estuve haciendo, pero, pero sí. Al principio sí. hicimos una. Ajá, al principio hicimos una, ¿ok? Igual, si ustedes creen que necesitan más, este, incluir más conversaciones, pues, pues igual estaría bien. Uh -huh. Eh, algo que tenía pensado para las siguientes clases es que ustedes se preguntaran, perdón, que ustedes hicieran preguntas eh, unos con otros, ¿ok? Usando what, where, eh, what time y todo eso, ¿ok? Así que justamente esa es una de las tareas que voy a dejar ahorita. Que, que prepararan unas cuantas preguntas usando where, what y what time para que en la siguiente clase, aparte de la práctica que yo voy a tener, ustedes puedan hacer las preguntas a sus compañeros, ¿ok? Para que sea más o menos una, una, una conversación. Igual, por eso le mencionaba que no, 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 no trato de incluir muchas de las conversaciones que están en, el, en, los, en la plataforma, ya que ustedes las pueden ahí repasar individualmente. Uh -huh. Pero ya, yeah, let's do that, ¿ok? Eh, este, preparemos, diría yo que dos... Eh, Dos preguntas por WH, ok. Acá me falta una que sería what time. Que se refiere a la hora. Ok. What time. Entonces usted imagínese que se la va a preguntar a cualquiera de sus compañeros. No sabe quién le va a tocar. Ok. Así que puede poner, por ejemplo, eh, what do you do in the morning? What do you do in your job? Where do you work? Where does your brother or sister study? Okay. How do you like your job? Okay. Hay diferentes preguntas que usted puede hacer. Trate de formular two for WH. Okay. Dos por cada WH word. Y luego en la siguiente clase vamos a practicar. Bueno, mañana vamos a practicar eh, hacer y responder preguntas. All right. Any questions? Mm -hmm. No. Ok. No question. Ok, perfecto. Así que, por favor, tratemos de hacer esas dos preguntas para la clase de mañana. Así ya trabajamos en, en, en grupitos y usted le puede hacer esa pregunta a quien, a quien usted pre prefiera. Ok. Así que recuerde, what, where, how, and what time. Ok. Incluso puede meter esa pregunta que es, what do you do? Ok. What do you do? Es más fácil porque no tiene que pensar en una actividad. La otra persona le va a decir la actividad a usted. ¿Ok? Lo único que puede cambiar ahí es el tiempo. What do you do in the morning? What do you do at night? What do you do at 11 a.m.? ¿Ok? Puede meter incluso una hora si usted prefiere. La cuestión es que tengamos eh, preguntas variadas. ¿Ok? Para preguntárselas a nuestros compañeros. All right. So. Uh, como les mencionaba, eh, con la clase de ahora perfectamente ya puede terminar eh, la sección número 2. A partir de mañana vamos a empezar a ver unos temas de la sección número 3. Pero vamos a tratar de hacer esta actividad primero, de hacer y responder preguntas. Ok. So, okay. thank you so much everybody. Eh, sí, muchas gracias por hacer el tiempo de estar en esta clase. Yo sé que a la mayoría nos cuesta porque es, es bastante noche, pero muchas gracias por su esfuerzo. Okay? Eso es lo más importante, que acá estamos para practicar. All right. So, have Thank a good, good night. night. And see you tomorrow. Bye. Come on. Thank Bye, you. guys. Good night. Bye. Good night.